mluví hodně, aniž by něco řekli. Stejně jsou to jenom pojmy v naší mysli. V samurajském pojetí je cestou vlastně míněna smrt. Být sám sebou. Být sám sebou. Nikdy. Nikdy jsem neodklepal. Abych to zhrnul úplně od začátku, je to hlavně o sebepoznání. O sebepoznání, o tom mít do sebe, strávit prostě sám ze sebou hodně chvil, což je meditace, prostě kladení sám sobě otázek, které jsou vlastně životně důležitý, no, aby ten život měl nějaký směr vlastně, aby tomu, tomu životu dávalo tu, tu cestu, tu cestu samotnou a vidět ji před sebou. Vidět před sebou vlastně tu svoji vizi, za kterou prostě ten člověk chce kráčet a silně, silně v ní věřit. Silně v ní věřit, protože, protože potom má ten život smysl. Tady tím letím vlastně tomu životu dáváme smysl. A, nebo aspoň takhle to shledávám já. Jako jedno z nejdůležitějších věcí, které je prostě potřeba v životě narovnat. A aby to prostě fungovalo, v tomhle ohledu musí být člověk k sobě maximálně upřímný. Maximálně. Čím upřímnější bude sám před sebou a nebude před sebou nic skrývat, tak, tak půjde za tím svým snem, za tou svou vizí, tou svou cestou, co nejupřímněji a přes cokoliv to půjde. Obě, a dokáže ten člověk obětovat úplně cokoliv. Že ten život svůj vlastně může pro něco, pro něco žít vlastně. No? Tak. Já jsem tak nějak vždycky tihnul nějakému tomu smyslu v, v něčem, v čemkoliv, jsem si ho vždycky v něčem zadal a proto jsem byl schopný prostě dělat, dělat vlastně všechno. Jo, od malička prostě jsem měl kamarády, a ať už to byl fotbal nebo BMX nebo, nebo cokoliv, co jsem dělal. Tak vždycky jsem v tom viděl jako tu, v té činnosti to hlavní, ten hlavní smysl prostě toho mýho života. A všechno, všechno ostatní šlo stranou. Škola, povinnosti prostě, někdy i někdy prostě fakt <laughs> to hodně odnášelo vlastně takový to slušný chování, prostě všechno šlo stranou, jenom abych docílil toho svého. No. Hodně jsem se prával prostě po diskotékách a tady ty věci, protože jsem prostě v tom boji tak nějak začal, začal nacházet tom, ten smysl vlastně kolem, kolem té puberty, no, hodně. To samurajství ukázalo ten hlubší smysl toho boje. Proč vlastně uh, se vydat tady touhletou cestou boje, objevovat ty techniky sám sebe a najít v tom ten nejnítrnější vlastně zápal pro ten boj. V samurajském pojetí znamená cesta, je cestou vlastně míněna smrt, kde byla vlastně nutná volba mezi životem a smrtí. Tam si ten člověk prostě vybral tu možnost té smrti, ale ne, že by chtěl zemřít, nebo že by, že by šel zemřít, ale když se tomu plně odevzdal, ten život prostě pro ten, pro ten souboj, pro ten čin, tak, tak vlastně neměl co ztratit. Jo, neměl co ztratit a ta chvíle prostě byla jeho životem, jeho uměleckým dílem, do kterého prostě mohl dát všechno. Dokázal se odprostit, odpro, oprostit od svého osobního života, rodiny, přátel, prostě majetku, všeho. Stejně jsou to jenom pojmy v naší mysli. Dokázal to odstranit, dos, dát to prostě stranou a věnovat se jenom čistě tomu činu který mu prostě mohl věnovat celý ten svůj život. V té, v té chvíli mohl dát ten život. No a vlastně, když to tak popíšu, vlastně tak v těch soubojích to tak i dopadalo, že to neskončí na body nebo káočkem jenom nějakým, ale že to skončí životem a nebo smrtí, a nebo těžkým poraněním, jo? Který, a, který prostě je, může ochromit prostě na celý život. A tak v té chvíli dávali vše. To je všechno. Ve zkratce prostě dát, dát do toho všechno. Tyjo, 
začal poznávat sebe sama. Začalo to, když mi trenér daroval vlastně knihu pěti kruhů. Knihu pěti kruhů u jednoho, u jednoho maséra našeho. Tak mě dal vlastně knihu pěti kruhů, což vlastně bylo takový, taková významná chvíle. Přišel s tím, z ničeho nic, nám to, mě to dal a bylo to po zápase s Martinem Šolcem, když jsem se připravoval potom na zápas s Boguckým, Viktorem Boguckým v Praze pod organizací GCF a v dietě, kdy vlastně to tělo a všechno, ta mysl je vystavována takovým extrémním podmínkám, zvlášť já jsem na to takový hodně citlivý, tady na ty, na ty když se vysadí prostě uh, určitý typ jídla, cukry, nesolit, prostě ten obyčejný, ten uh, klasický život, tak jak ho žiju, hlavně tu stravu, tak mě to přivedlo úplně na jinou úroveň myšlení a mohl jsem v těch stavech, kdy jsem byl vyklepaný bez cukru a musel jsem podávat super výkony na trénincích, Vlastně zároveň s tím jsem četl tu knížku a ty předpisy, který jsem, které vlastně jsem zároveň v tu chvíli objevoval. No a, a dával jsem z ničeho nic, prostě jsem tak chodil prostě po tréninku, jdu a všímám si obyčejných věcí, dívám se kolem sebe, ale už jsem to nehodnotil tou myslí, ale jenom tak vnímám ten přítomný okamžik a dívám se kolem sebe a vidím, slyším. Naplno, naplno poslouchám, co se kolem mě děje, naplno vnímám lidi i situace kolem mě, co se dějí. Cítím všechno, cítím svý tělo, cítím prostě ten život samotný. Nesoustředím mysl nebo nesoustředím pozornost do mysli, ale do sebe. No a v tu chvíli jsem si vlastně říkal, to je úplně jiná dimenze života, než jsem žil doteď. Jo? A v tu chvíli prostě jsem si říkal, ten boj prostě mě učí a ta kniha vlastně ty tady ty samorajské kodexy, předpisy, ať už je to jakýkoliv předpis, nebo předpis, jakékoliv ideje, jo? nemusí to být samurajství, ale prostě k tomu člověk stejně, když něco dělá a dělá to do hloubky, tak stejně k tomu časem dojde, protože jinačí, jinačí prostě cesta, cesta není, než aby v tom našel ten smysl. No a díky těmhle situacím, jsem vlastně narazil tady na tu cestu vlastně objevování sebe, objevování té své mysli, obsáhnout, obsáhnutí plně své mysli, poznat, kdo je mysl, kdo jsem v té mysli já, jakou roli prostě pro sebe hraju já, jakou roli sám pro sebe představuju, ovládnutí a objevení svého ega. No a potom vlastně ten člověk může vlastně prozřít, že všechno tady to, co si o sobě myslí, nebo myslí si o, vše, o, o všech ostatních, nebo o tom, co dělá, o tom svým tréninku, tak vlastně vynese, vynese prostě na světlo no a pak si uvědomí, jestli opravdu ty důvody, pro který to dělá, jestli jsou to ty pravý důvody, nebo je to jenom nějaký kal, prostě nějaký, nějaká poblázněná mysl, nějaký chvilkový, chvilkový uh, zahledění se do něčeho, uh, do nějakého materiálního cíle nebo něčeho a pak si opravdu řekne ten člověk, jestli opravdu je to, to, co opravdu v životě chce dělat a jestli proto opravdu chce dýchat pro tohleto, prostě jestli pro tohle chci potit tu krev na těch tréninkách. No a tak jsem si to vlastně přebíral, přebíral, až se snažím dostat k té pravdě, k té k opravdovosti té cesty v té jedinečnosti, no, no a potom člověk může, že, může ten žít život, tu cestu vlastně naplno. Znáš se dobře? Znám se dobře. Teď už bych řekl, že celkem, že i celkem jo, že i celkem jo, už, že už tak nějak Strávil jsem nad tím fakt od té doby, co jsem vlastně našel tu knihu Pěti kruhů, tak uběhla nějaká doba. A jsem nikdo. Jsem nikdo. Tady v tomhletom světě vytvořený vlastně námi samotnými ve světě iluzí, vlastně jak tomu dáváme my sami ty názvy, tak všechny tady ty názvy a ty ty role, tak prostě to jsem úplně zahodil. Jo, prostě jsem nikdo, jsem tahle chvíle, 
a to chci žít naplno. Řemeslo, je to tak, princip, přesně tak. To je vlastně ten princip toho boje, to řemeslo, vlastně dát tomu nějakou, nějakou, nějakou kostru, nějaký po tom, co objevíte tady to, tu opravdovou cestu, můžete vidět v těch věcech ty věci, které tam opravdu fungují a ty věci, které opravdu fungují, těm začnete dávat prostě, začnete si je skládat. To řemeslo vlastně znamená to, že, že tu věc, ten daný obor, chcete naplno ovládnout a pak už není nic jiného, než jenom čin. Než jenom vytyčit si ty body, které je potřeba ovládnout v tom boji, Především a hlavně ovládnutí sebe sama, své životní, svou životní vůli. Dál jsou tam ty techniky, který, kterým asi prostě ten člověk tou myslí musí projít, obsáhnout je všechny. Obno, o, ovládnutí, ovládnutí svého dechu, jako svého těla, ovládnutí celkově svého fyzična, aby člověk věděl, jak nakládat se svými silami, dechem, co si může, nemůže dovolit, v jakých situacích, tak tady tohleto celkově ovládnout. Soubor toho fyzična, toho svého těla. Techniky, jak jsem říkal, možnosti, strategie, různé způsoby, když to teda popíšu úplně, možnosti, způsoby útoků, možnosti, způsoby postojů v tom boji, defenzivní, útočné postoje, ale také objevení vlastně svých silných a slabých stránek. Protože v těch kritických situacích není člověk vždy tak silný, jak si myslí, nebo jak si myslí, jak v té mysli je to utvářené, ale je potřeba si šáhnout opravdu na dno a dělat kvůli tomu třeba i hodně bláznivé věci. Jo, dostávat se fakt do, do situací a vyhánět sám sebe do, do, do situací, kdy sám sebe prostě dá pod pranýř, na pranýř, a tam se otestuje, zda opravdu dokáže být tady a teď ve všech situacích, kdy mu ta mysl v těch kritických situacích neudělá to, že najednou bum a začne přemýšlet, jo, zbytečně začne hodnotit v té situaci, ale dokáže být furt od té mysli odpojen, takzvaná nehybná mysl. Nebo jeden z mých oblíbených předpisů a tím je tělo skály. Tím je tělo skály a jak to popisoval Musaši v té své knize, dokonale, krásně. Nehybná mysl. Nehybná mysl. Pro mě už to není ani nehybná mysl, že už se to netýká ani mysli, ale že už je ten člověk sám tím okamžikem, že ta mysl už neexistuje. Mysl už v té, v té dané chvíli nehraje roli a člověk se může naplno věnovat tomu činu, který v tu chvíli vykonává a tím se zároveň i stává. Pokud člověk opravdu chce tady tohleto, tohle naplno objevit a vládnout tomu svýmu životu tak jak, tak, jak, tak, jak si představuje, tak, jak by si přál, tak, jak vlastně, jestli opravdu potom touží, po té, po té pravdě v tom svém životě, tak musí být hodně sám, musí nad sebou, sám ze sebou strávit hodně času, a mít v tom nějakou vizi, prostě vizi jít za tou pravdou, jít za tím, jít za tím svým cílem. Je to takový o, dost neslučitelný s tím běžným životem, který prostě známe, tak jak ho žijeme každý den, prostě s přáteli, když se hodně bavíme, nebo když jsme kdekoliv trávíme čas, tak lidé fungují tím způsobem, že si především vyměňují názory, které prostě ani nestojí občas za řeč, mluví hodně, aniž by něco řekli, jo, že ty pojmy ze sebe vychrlí jenom něco, co je zasáhlo, co si pamatují, že, že vlastně jsou, vlastně berou hodně, vy, pracují ze své mysli, pracují ze své mysli, vykládají ze své mysli, protože mysle je taková databáze, databáze těch zážitků, 
No a ty zážitky na nás nějakým způsobem fungují, což jsou emoce. No a potom si to rychle vykládají ti lidé, rychle si něco řeknou, ten řekne druhýmu něco a tak si jenom vyměňují prostě názory, aniž by to naplno prožili, aniž by proskoumali, že to jsou opravdu oni, ale jenom z nich mluví nějaké myšlenkové formy. Což je prostě pro mě nicotný. Jo? Když já se sejdu s přáteli a opravdu se s nima chci bavit, tak chci vědět, co dělají, proč to dělají, za jakým účelem to dělají. Ten smysl, ten smysl té činnosti chci vidět. A když prostě nevidím ten smysl v té činnosti jako, jako, jako životně důležitý, tak, tak prostě tak se tomu nevěnují. Samozřejmě občas jsou, jsou, jsou chvíle, kdy je potřeba prostě bavit se, jo? být prostě upustit, to vo, volněji, ale uh, především je nutný hlavně dávat na zřetel tu svou cestu. Vedl jsem si deník a do toho jsem si zapisoval v průběhu asi tří asi pěti let, pěti let jsem si tam zapisoval své různé zážitky z těch svých cest, poznávání sebe samotného, z mých výprav, z, ze zážitků, jak na mě zapůsobily zápasy, do kterých jsem šel, konkrétní zápasy. A určité, určité jisté situace, které třeba ve mně vyvolaly strach, jisté emoce, radost, nadšení, a tak jsem se snažil popisovat v tém, v tém, do toho deníku, co nejčistšej, co nejčistšej vlastně to šlo a mít nějakou zpětnou vazbu. To je asi to nejdůležitější, protože se na to člověk může podívat zpětně, vidět ten svůj uh, vývoj, ten svůj postoj k těm vlastně věcem a hlavně si tam zapisovat dané cíle v tu danou chvíli. A milionkrát jsem si tam zapsal ty stejné věci, na které je potřeba dbát. Na které je potřeba dbát, protože jsem je stále nedodržoval. Protože bylo to hlavně tím, že prostě ten člověk furt něco koná, má furt něco v mysli, nastavenou jako nějakou příčku, kterou, které se chce držet. A vlastně od té třeba občas u, ubočí, vlastně odkročí vlastně od ní. A není to, nestává se to vlastně úplně tím, tím cílem, jako by té chvíle. A to je to nej, nejdůležitější. No, to je to je ta vlastně ta chvíle, tady tyhle ty chvíle, to byly ty chvíle, kdy jsem bojoval sám se sebou, bojoval sám se svou myslí, kdy jsem se snažil do sebe zakotvovat uh, ty principy, které jsem chtěl dodržovat, ty strategie, které jsem v boji chtěl držet, ty postoje, které jsem chtěl mít do souboju, jak jsem se chtěl hýbat, jak jsem chtěl bojovat, jak jsem chtěl dělat techniky. Všechny tady tyhle ty věci prostě jsem si zapisoval a jenom kvůli tomu, abych to prostě potom přišel na to, že, že to všechno byla nějaká kostra v mý mysli, kterou jsem si prostě jenom furt doplňoval, ale nestával jsem se jí. Pomale jsem se jí stával, tak, tak říkajíc, ale mnohem důležitější prostě je vytrvat tady u tohohle toho. No. Vytrvat, vytrvat, zapisovat si to a vytrvat, furt jít za tím cílem. Potom člověk prostě fakt po, po nějaké době prostě fakt pozná, že, že všechny tady ty věci, když u nich vytrvá, tak se do něho prostě vstřebají samotný. Jak říkal teď, vlastně poslouchal jsem Musašího knížku i v audiopodobě, což byl jeden z mých okamžiků teďka, kdy jsem si vlastně dokázal skvěle uvědomit, jak jsem to celou dobu vnímal, tu cestu, že po ovládnutí, tam to je popisováno strašně krásně, po ovládnutí určitého pravidla, se ten člověk od toho pravidla musí odpoutat. Musí ho nechat zase plavat, protože jinak mu v té mysli furt je tam a drží ho to furt. A vždycky, když tu činnost koná, tak mu najednou hodí jakoby se ta role a ten název vlastně toho, co chce konat. Ta, ta určitá myšlenka prostě furt je spojený s tou myšlenkou furt, jo? V tom činu. 
Jenže člověk se od toho musí odpoutat natolik, že to vlastně obsáhne a stane se tím. Jo? Že už ne, ne, že budeš, ne, že budeš, jakoby, ne, že budeš uh, furt myslet na tu myšlenku a pomocí té mysli to dělat, ale už tím budeš doopravdy. Doopravdy v té nej, největší síle a rozsáhlosti, jakou lze. Potom, potom už jsou Potom už, je ta mysl, potom už ta mysl vlastně může dosáhne vlastně toho klidu, že už tím jsem a zároveň prostě můžu, můžu být sám sebou, že už nepotřebuju furt uh, něco držet, něčeho se držet, nějaké oprátky, být v mysli, nebo je to dobře popisováno třeba, že jsem si dával třeba náramek, vyril jsem si něco do sebe, abych prostě to měl furt na zřeteli, furt na mysli, protože jsem toho chtěl docílit. A až toho ten člověk docílí, tak se toho musí odpoutat a řekne si s jistotou, nebo neřekne si, to ucítí sám. Ucítí tu pravdu v sobě, ovládl jsem to a teď už se můžu věnovat úplně čemukoliv. A v každé situaci teď, když budu chtít s někým mluvit, nebo když na mě bude někdo mluvit, nebo nějak konat, tak už vím, že zareaguju tak, jak chci zareagovat a budu mluvit tak, jak budu mluvit, je to prostě trošku smě, takový trošku srandovní, protože když se na to podívám naspět, tak jsem býval úplně, úplně jinačím člověkem, úplně jinačím člověkem, naprosto, naprosto ledabilým a, a spíš takovým srandistou ze všeho si dělání srandy, až vlastně jsem si za tady tím letím stál, za t- celou dobu jsem prostě bojoval sám ze sebou, abych to do sebe dostal, a potom se mohl plně nadechnout, no. Určitě mě inspirovaly hodně knížky, kdy se začal zkoumat tu svou mysl, to svoje ego uh, hlouběji. Kniha Nová země od Egarta Tola krásně popisuje tu práci uh, toho člověka, těch vnitřních dialogů, které tam sám pro sebe ten člověk má. A popisování, jak ta mysl funguje, jak, jak, popisují, jak, jak fungují ty emoce na toho člověka, když, když vlastně něco dělá a najednou z toho má radost, najednou z toho smutné, najednou je takovej a takovej. Všechny tady tyhle ty vlny, které na člověka působí a od toho si bere vlastně tu, ten náhled sám na sebe a so, posuzuje se a soudí se a je na sebe přísnej a takovej a chvíli je, se vynáší do nebe, chvíli se zatracuje absolutně. Jo? Všechny tady ty věci jsem díky tomu dokázal prohlédnout. Samozřejmě ne, ne, nebudu o sobě mluvit, že jsem nějaký velmi strt, jo, který tady tohleto toho dosáhne, to je, to je ta cesta. Tady, jo, to je ta cesta prostě pracování s tím, stále si to uvědomováním, jak ta mysl pracuje a, a, a potom vlastně stavění se těm, těm, těm situacím a jednáním tak, jak zrovna ten člověk opravdu chce. Zákony ducha od, od Dana Milmena Potom knihy Pokojný bojovník, Dan Milman, taky jeden z mých, z mých ži, takových velkých lidí, co se týče spisovatelů, se kterým jsem se měl, měl i tu čest osobně potkat. A to je, je to naprosto úžasný člověk i ve svém věku, kdy je mu nad 60 let, tak září, září naprosto úžasně tím přítomným okamžikem, kdy věnuje tu pozornost opravdu tomu, čemu chce. A když si s váma podává ruku, tak se opravdu na vás dívá. Čiší z něho ta pozitivní energie, úžasná. A jde vidět prostě v něm ta krásná životní energie, jak, jak, to, jak to proudí, jak, jak prostě je s hmotněním vlastně toho, co zastává. Být sám sebou. Být sám sebou. Te, to je pro mě teď nejdůležitější věc. Být sám sebou a být, rea, být prostě naplno reálný. Být naplno 
naplno tady a teď a věci, které jsem chtěl tak nějak obsáhnout, tak stále, ne, stále se na tom musí pracovat, na tom, to se prostě musí držet stále. Tady tenhle, ta, tahle ta disciplína v těchto věcech, nebo ne disciplína. To už není disciplína, protože disciplína, disciplína je, že se musíte sami nad sebou držet dohled. Jo? A znamená to dávat si nějaký, uh, nějaký meze. Dávat si nějaký meze, jak se chci chovat, jak chci dělat, jak chci konat v těchto těch situacích. Ne, ne, nepopsal bych to spíš disciplínou, ale spíš tím, co chci. Spíš tím být sám sebou a chtít opravdu to, co chci. Ty svý cíle naplno jednat s lidma tak, jak chci, jednat v boji naplno tak, jak chci a spíš víc chtění, než, než jenom být, být disciplinovaný. A o tom si myslím, že je taky tady to sebepoznání a tady těch věcí, poznat vlastně, když, co mě motivuje, poznat opravdu, co, co, co toho člověka motivuje a najít takový to chtění v sobě, co opravdu chci, co opravdu chci dělat, protože když něco člověk opravdu chce, tak zatím půjde přes cokoliv, úplně přes cokoliv. Nemusí držet disciplínu a já za tímhletím cílem půjdu a teď budu disciplinovaný a teď kvůli tomu budu potit krev. Já tu, já tu krev budu potit úplně a, a s láskou a rád, strašně rád, jako uh, s, plným, s plným vlastně svým souhlasem pro, to, pro tu věc, vlastně ten boj, tu krev budu potit, budu makat, budu dělat takové věci, budu odpočívat, když je, když je třeba, budu makat, když je třeba naplno, protože to sám tak chci. Už to není o tom, že já mám nějaký cíl a proto se musí udělat tohle, tak teď musíš na trénink a mně se nechce, ale přesto musím. Ne, já už vím, že tyhle ty kroky jsou určitý k tomu, abych dosáhl něčeho. V tom, v tom případě i chci dělat tady tyhle ty dílčí kroky. Chci být tady a teď a, a makat naplno. A když to teda převádím furt do těch takových těch nepříjemných věcí pro lidi, což je prostě hodně takový to makání naplno, jo? protože to občas lidé ne, nedělají, nedělají rádi. A občas i já, když, když se nechám prostě vzít, tu mysl, žiju moc v mysli, tak uh, spíš být prostě fakt sám sebou a chtít to, níte, níterně to chtít a když to opravdu člověk chce, opravdu, upřímně, tak uh, bude dělat, co je třeba. A někdy teďkom, teď mám třeba pocit, že uh, a věřím v to, že i pro ten zápas, <coughs> když člověk chce být opravdu skvěle nafízovaný, opravdu skvěle připravený do boje a opravdu ví, co je, co mu, čím musí být, tak tím je i přesto, že aniž by proto musel dělat nějak extra významné věci, jakože makat 200 hodin denně, chodit přesně spát, jíst přesně striktní stravu, tady tohle. To člověk, když už to tak nějak obsáhne, tak uh, už tak bude i žít. Už bude žít jako nejlepší stvárnění se, sebe samého fyzicky, duševně i, i tady ty věci, co se týča, týkají, týkají stravy, chození, spát. Už to prostě ten člověk bude chtít sám a už tím bude. Tím pádem už nebude muset uh, absolvovat dva týdny pekla fyzického, ale už tak bude dýchat, už takový prostě bude ten člověk. Aniž by musel si říkat, teď jsem ztratil fízu, teď jsem ztratil motivaci nebo tohle. Už takový ten člověk bude, tím pádem prostě ty svaly, tělo jsou prostě furt v tom přítomném okamžiku tím člověkem, který chce být uh, skvělej pro tu, pro tu vizi a je tím. Tím pádem už nemusí uh, ty, ty tréninky se stanou otázkou absolutně úplně jinačího soudku a už jenom ten člověk bude vědět. A to se týká úplně každého řemesla. Teď hodně popisuju ten boj, 
aby, aby to prostě, abyste to dobře chápali. Pak už člověk bude vědět, co je třeba dělat a už to bude dělat a vítězit. Nikdy. Nikdy jsem neodklepal. Takže si pak nikdy neodklepal. Zápasené. Zápasené. Je to pro mě takový. Teď už bych, kdyby já nevím, kdyby mě tam hrozilo a věděl bych, že prostě je to fakt v prdeli a jde to, je to prostě už bezvýchodná situace, tak prostě uznám, že třeba ten, ta soupeřová škola prostě je lepší. Ale to, tohle prostě ne, nedopustím, protože to je ta moje, moje cesta, prostě nedostávat se do tady těchto těch situací, být v těch vítězných situacích. A třeba takové ty věci jako škrcení, že se to neodklepává, přece jenom je to před diváky, že jo? je to vlastně ta, ta výjimečná chvíle vlastně životní, kdy prostě je ten jedinečný moment ukázat před milion, před, <laughs> miliony před celým světem, před sebou samým ukázat vlastně tu, ten svůj, tu svou performance prostě v tom zápase nebo v něčem v té svých chvíli. Tak třeba tady tyhle ty věci, když už jsem rozhodnutý tam jít a zemřít pro to, nebo žít pro to, žít a zemřít pro to zároveň, tak prostě nevzdávám a, a jdu. Když už se rozhodnu, tak tam jdu do toho souboje, jdu tam zvítězit, ať se stane, co, ať se, stane, co se stane. To je všechno. A jestli se tam dostanu do nějaké sprdelné situace a že už jsem v nich sakra byl hodněkrát, tak uh, do poslední chvíle stále věřím a vím, že se z toho prostě dostanu, že se z toho dostanu a já se z toho dostanu a, a, a potom to otočím a zvítězím. Co to je za mikinu? Ah, je to taková z mého mládí, z mého mládí červená taková mikina, kterou jsem si koupil na střední škole. Dostal jsem ji vlastně k narozeninám. A je to takový můj takový symbol, nebo symbol. Teď už vlastně všechny tady ty symboly už házím stranou, nebo rituály, nebo věci, který, díky kterým si jakoby dodávám tu, ten pocit vlastně. Ta Mikina, když to tak zase, zase převezmu do, do hodnocení ty mysli, tak ta, ta mysl, moje mysl to, tu Mikinu brávala vždycky tak, že ji musí mít na každém zápase, protože Protože to je moje šťastná mikina, nebo šťastná mikina, ve který hodně trénuju, ve který se snažím o to mistrovství těch technik, o, o, o všechny tady tyhle ty věci, o kterých se snažím v tréninku, tak jsem si u teda na sebe nasadil, že jsem furt jakoby ten člověk uh, z toho tréninku, o kter který mu nejde o nic jiného, než jenom o správné provedení a o to, co opravdu chci provést v tom boji. Tak to pro mě jako by ta mikina znamená, znamenala, teď, ale teď už tak nějak, jak říká, musí se tím člověk potom, musí se tím ten člověk opravdu stát. A když se tím staneš, tak pak už nepotřebuješ žádnou mikinu, můžeš být absolutně holej a jít do zápasu a přitom víš, že to tam všechno je. Víš, víš to. Můj cíl cesty je smysluplný život. Obětovat svůj život nějakému vyššímu cíli. To je takhle, je to asi jako, abych to řekl, tak nějak nejlíp, ale vím, že ten život nežiju sám pro sebe, že žijeme tady společně a ty věci děláme hlavně kvůli, hodně kvůli sobě. Kvůli, kvůli, ost, ne, kvůli sobě, kvůli ostatním, protože nejenom vychovávám sebe, ale vychovávám tím zároveň i své okolí a všechno, všechny. A tak cílem je vlastně konat, jak nejlíp umím to, co, to, co vlastně mám rád, to co, to, co vyznávám a tím vlastně zlepšovat naše žití tady. Thank you.
Tak tohle byl úvod do mé cesty, do, mého, do mé životní cesty a v dalším videu se vám budu snažit zprostředkovat jiné zážitky, zkušenosti z mých cest, z toho, jak vlastně beru ten trénink já v té největší možné míře. Yeah!